అవసరమైన నిధులు విస్తృతమైన అధికారాలు కావలసినంత మంది అధికారులు స్పష్టమైన విధానాలు ఇవన్నీ ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలోని పల్లెలన్నీ బాగుపడి తీరాలన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ క్యాంప్ ఆఫీస్ లో జిల్లాల కలెక్టర్లు జిల్లా పంచాయతీ అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సమాపేశం నిర్వహించారు గ్రామాల్లో కలెక్టర్లు డీపీఓ ఆధ్వర్యంలో జరగాల్సిన పనులపై మార్గదర్శకం చేశారు వ్యవసాయ కూలీలకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వసతుల కల్పనకు అవసరమైన పనులు చేసుకోవడానికి నరేగా పథకాన్ని వ్యూహాత్మకంగా వినియోగించుకోవాలని అధికారులకు చెప్పారు సీఎం గ్రామాల్లో నరేగా పనులు చేయాలని నిర్ణయించినందున నరేగా ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్స్ ను నియమించాలని ఆదేశించారు ఈ ఏడాది రాష్ట వ్యాప్తంగా రైతుల భూముల్లో లక్ష కళ్లాలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు సీఎం అవసరాన్ని బట్టి యాబై అరవై డెబ్బై ఐదు చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణాల్లో కళ్లాల నిర్మాణానికి అనుమతులిస్తామని చెప్పారు ఏడు వందల యాబై కోట్ల వ్యయమయ్యే కళ్లాల నిర్మాణానికి నరేగా నిధులు వినియోగించాలన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులకు వంద శాతం సబ్సిడీతో నిర్మించాలని మిగతా వారు పది శాతం లబ్దిదారుడి వాటాగా చెల్లిస్తే తొంభై శాతం సబ్సిడీ ఇస్తామని చెప్పారు సీఎం ప్రతి గ్రామం ప్రతిరోజు శుభ్రం కావాల్సిందేనని చెప్పారు కేసీఆర్ గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు మించిన పని మరొకటి లేదన్నారు రాబోయే రెండు నెలల్లో రాష్టంలోని అన్ని గ్రామాల్లో వైకుంఠ ధామాల నిర్మాణం నాలుగు నెలల్లో రైతు పేదికల నిర్మాణం పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు రాబోయే నాలుగేళ్లలో ఏ గ్రామంలో ఏ పని చేయాలనే విషయంలో ప్రణాళికలు రూపొందించాలని చెప్పారు అందుకు అనుగుణంగానే పనులు చేయాలని ఈ వివరాలతో డిస్టిక్ట్ కార్డు తయారు చేయాలని కలెక్టర్లకు చెప్పారు సీఎం నకిలీ కల్తీ విత్తనాల విషయంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు సీఎం పోలీసుల సహకారంతో నకిలీ విత్తన వ్యాపారం చేసే వారిని పట్టుకోవాలని చెప్పారు వారిపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేయాలన్నారు నకిలీ విత్తన వ్యాపారులు రైతు హంతకులని వారి పట్ల అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరించాలని చెప్పారు సీఎం తెలంగాణలో నకిలీ కల్తీ విత్తనాల దంద ఆగిపోవాలని రైతు బంధు సమితులు నకిలీ విత్తనాలను అమ్మేవారిని పట్టుకునే విషయంలో చురుగ్గా వ్యవహరించాలని సూచించారు నకిలీ కల్తీ విత్తనాలు అమ్మేవారి సమాచారం ఇచ్చిన వారికి ఐదు పేల నగదు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని వారి పేర్లు గోప్యంగా ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు సీఎం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరిగినందున రాష్ట వ్యాప్తంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెజ్లు నెలకొల్పాలన్నారు సీఎం ఇక జూన్ ఇరవై ఐదు నుంచి హరితహారం కార్యక్రమాన్ని కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ నిర్వహించాలని సూచించారు కరోనాతో వెళ్లిపోయిన వలస కూలీలు తిరిగి వచ్చే విషయంలో కలెక్టర్లు సహకారం అందించాలని చెప్పారు కేసీఆర్ మిడతల దండు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నందున జిల్లాల అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు ఇక కరోనా నివారణకు జిల్లా స్థాయిలో అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు సీఎం ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని అంచనా వేస్తూ దానికి అనుగుణంగా వ్యూహం ఖరారు చేసుకోవాలన్నారు